，我们来这一次来录一下这个芭蕉的画法，因为上次那个我们的那幅《孔雀牡丹图》那个芭蕉的芭蕉的地方正好没有录到，所以这次专门来给大家录一下这个芭蕉。那么在画芭蕉的时候，调色，先这个笔洗干净啊，把笔洗干净。笔里面有水，有一点点水哈，你看能刮出一点点水的时候，你看到没有？有一点点水，然后把笔弄扁，啊，这样子弄扁，看吗？把笔弄扁，然后一边一边沾一点点墨，一边沾一点点墨，然后我们开始画这个芭蕉的这个中间的这条茎。那让它有一点弯度，不要太，不要太直了。然后我们画芭蕉，然后画芭蕉叶，画芭蕉叶的时候，我们还是一样的笔，稍微的沾一点墨，哎，在这里调一下。笔肚里面有水，笔肚里面有水，笔尖有墨，然后这样子来。那要有不同的这种方向，你看这些。这些哎，这样子从这个方向啊，那这边又斜过来一点，斜过来，斜过来，斜过来，然后从这里又转折一下，来笔上没有墨了，然后再转一点，又转折一下，哎，从这里又转折过来，然后又到后面来，到后面是越来越小，到后面越来越小。那这个是有变化的，看吗？是有变化的，不能说全部直直的过去，是有不同方位的这种变化。那我们来再画上面这一边的，画这一边的话，有一些地方可能是看不到，那我们就画短一点，就画一点点啊。那有些地方又伸出来一点，我们又让它有不同。好，我们再沾点水，沾点水，沾点墨。沾点水，沾点墨，啊，这里又可以长出来，看它都在整个过程，它都是在变化中，在变化中形成，然后你最后再去调整。你看这个芭蕉叶，它就是整体，它是有变化的。那其实它越在上面是越长的，如果你觉得不够长，可以把它加长一点啊。不够长，加长一点。里面来一点重墨，少一点，用这个笔尖蘸这个重墨，来一些重墨。感觉这个里面是有一些这种，这种液晶的这种感觉啊，来一些重墨。正好这个重墨可以，可以提高这个它的这一个这一个朝向这个叶子的这个方位的这个这个势。当然，我们不要太平均了。好，基本上像这样子，这一个芭蕉叶，芭蕉叶的这个大概的这个形状就已经出来了。那么我们要去把这个整体，等它干了之后，我们可以去扫一次什么颜色。你如果想要它颜色更加鲜艳一点，我们可以把这些绿色，这盘子有一些绿色什么的，这些颜色。往里面扫一下，当然要到干的时候去扫，或者是半湿的时候扫，这样让它慢慢有一点，里面有一点这个晕开的这种感觉。好，扫一下，让它整体的统一一下，这个颜色上，在这个颜色上整体的统一一下，这个就是这个芭蕉叶的画法。然后你在画的时候，你会有一些穿插，然而跟这个山线穿插跟出枝一样的，有这个主要的哈一条一条主，你可以这里画一条刺，那这里这个地方可以来一条穿插的，呃，怎么样穿插都可以哈，你就是要有一根有这种关系，你不能说三个画三条，你这样子排齐来画，这样子排齐来画都不都不可以，如果全部这样子交叉也不可以，你要画的好看。要穿插的好看才行，好吧？啊、呃，这个是芭蕉的一个基本画法，就是因为这个里面，因为有的时候我们画这个牡丹的时候会配一点锦而已，它不是一个主要的，只是大家知道这个是怎么画出来的就可以了，好不好？
，呃，我把这一单加到我们这个孔雀牡丹图里面。嗯，呃，如果没不知道怎么画的话，可以看一下这一节课。好，感谢大家。